హలో అండ్ వెల్కమ్ టు క్రిక్ చాట్ విత్ వెంకటేష్ చూసి రమ్మంటే కాల్చి రావడం అంటారే నిన్న నా పరిస్థితి అలా ఉంది నిన్న హైదరాబాద్లో మన ఉప్పల్ స్టేడియంలో ఆస్ట్రేలియా వర్సెస్ పాకిస్తాన్ వామ్ అప్ మ్యాచ్ జరిగింది వరల్డ్ కప్ది మీకు తెలుసు ఆ మ్యాచ్ చూడ్డానికి నేను వెళ్ళాను నేను ఎవరిని పాస్లు అడగను ఎస్సీఏ వాళ్ళని సీఏలో నా మిత్రులు చాలామంది ఉన్నారు కానీ ఎవరిని పాస్లు అడగను ఎందుకంటే పాస్లు రెండు మూడు పాస్లు అడగడం కోసం వాళ్ళకి ఒబులైజ్డ్గా ఉండాలి ఆ రెండు మూడు పాసులు అడిగిన పాపానికి వాళ్ళ గురించి ఫేవరబుల్గా మాట్లాడాలి ఫేవరబుల్గా రాయాలి అని చెప్పి నేను ఐ నెవర్ ఆస్ ఫర్ ఎనీ పాసెస్ నన్ను చాలామంది అడుగుతుంటారు మాకు పాసులు ఇప్పించండి నేనే తీసుకోను బాబు పాసులు అని చెప్పి అంట వాళ్ళు నన్ను తిట్టుకుంటారు అది వేరే సంగతి ఆఫ్ లైట్ పీపుల్ స్టాప్ ఆస్కింగ్ మీ ఫర్ పాసెస్ బికాస్ ఓవర్ ద ఇయర్ చాలా సంవత్సరాలుగా వాళ్ళకి నేను ఎప్పుడు ఎవరికి పాసులు ఇవ్వలేదు నేను ఎవరిని అడగను కూడా కొన్ని సందర్భాల్లో నేను పాసులు ఎవరికి ఇవ్వాల్సి వచ్చినప్పుడు కొని కూడా వాళ్ళకి నేనే కొని వాళ్ళకి ఇవ్వడం కూడా జరిగింది కొన్ని ఆబ్లికేషన్స్ అలా ఉంటాయి కదా సో అందుకని నేను మామూలు టికెట్ కొనుక్కొని వెళ్ళాను వెయ్యి రూపాయల టికెట్ కొనుక్కున్నాను వెస్టర్న్ సౌత్ వెస్ట్ పెవిలియన్ పైన వెస్టర్న్ టెర్రీ స్టాండ్స్ అవి లేత కాస్ట్లీ ఇంకా సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఫిఫ్టీ నేను స్టార్ట్ అవుతుంది డినామినేషన్ ఈవెన్ వామ్ అప్ మ్యాచ్లు కూడా పూర్తి స్థాయి రేట్లే ఉన్నాయి దానికి సో నేను ఎప్పుడు అలాగే నా స్తోమ స్తోమత తగినట్టు టికెట్ కొనుక్కొని వెళ్ళి మ్యాచ్లు చూస్తున్నాను ఈ మధ్య కాలంలో సో అది పరిస్థితి నేను ఒక మన మా కామెంటేటర్ అనలిస్ట్ మిత్రులు ఇద్దరం కలిసి వెళ్ళాం మేము కాస్త ఎర్లీగానే వెళ్ళి మ్యాచ్ స్టార్ట్ అవ్వడానికి ముందే వెళ్ళాం స్టాండ్ ఖాళీగా ఉంది ఖాళీగానే ఉంది కొద్ది కొద్ది మంది మాత్రం ఉన్నారు అయినా మాకు ఒక రెండు సీట్లు రెండు నీట్గా ఉండే సీట్లు దొరకడానికి వెతుక్కోవడం చాలా కష్టమైంది బిహైండ్ ద బౌలర్ వ్యూ కోసం చూస్తాను నేను ఇప్పుడు అలా చూడడానికి చాలా కష్టం ఎందుకంటే చాలా చోట్ల చాలా చోట్ల కొన్ని చోట్ల ఈ పిజియన్ డ్రాపింగ్స్ పావురాల రెట్టలు ఉన్న సీట్లు ఉన్నాయి ఏ మాత్రం క్లీన్ చేయలేదు క్లీనింగ్ అనే కొన్ని నెలలుగా ఆ సీట్లను ఎవరు క్లీన్ చేయలేదు పట్టించుకోలేదు దుమ్ము బట్టి ఉన్నాయి చాలా దారుణంగా కనిపించింది నేను జర్నలిజం నైన్టీన్ ఎయిటీన్ నైన్లో వదిలేసి ఎయిటీ నైన్లో వదిలేసి నేను గవర్నమెంట్ సర్వీస్కి వెళ్ళిపోయాను అయినా జర్నలిజం నన్ను వదలలేదు నేను జర్నలిజం వదిలేసిన జర్నలిజం నన్ను వదలలేదు అందుకే నేను ఆ పావురాల రెట్టలు ఉన్న ఆ సీట్లని ఫోటోలు తీసుకుని వెళ్ళి కూర్చుని ట్వీట్ చేశాను ఇప్పుడు ఎక్స్ అంటున్నారు కదా అని ట్విట్ ట్విట్టర్ అంటలేదు దాన్ని ట్వీట్ చేయడం అంటారు ఏమంటారో నాకు తెలీదు నేను పోస్ట్ చేశాను ఎక్స్లో ఈ ఫోటోలు ఇంత దారుణంగా ఉన్నాయి నథింగ్ హ్యాస్ చేంజ్డ్ నథింగ్ మచ్ చేంజ్ ఇన్ ఉప్పల్ స్టేడియం ఏదో మిగతా సీట్లు అయ్యి మార్చారని నాకు ఎదురుగా కనిపిస్తున్నాయి కొన్ని సీట్లు మార్చారు ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఒక స్టేట్మెంట్ కూడా ఇచ్చారు ఎస్సీఏ వాళ్ళు ఏంటంటే మేము చాలా సీట్లు మార్చాము కానీ మిగతా మార్చడానికి మాకు టైం సరిపోలేదు ఫ్యూచర్లో మారుస్తామని చెప్పారు ఈ ఈ నేను కూర్చున్న ఈ పాపులర్ స్టాండ్స్ కాస్త తక్కువ డబ్బులకి వచ్చే స్టాండ్స్ వీటిలో మార్చలేదు మార్చకపోతే పోయారు చూడవాలి కదా కనీసం తొడవాలి కదా మేమేం ఫ్రీగా వెళ్ళి కూర్చోవట్లేదు అక్కడ సీ వై ఆర్ నాట్ గోయింగ్ థౌజండ్ రూపీస్ అంటే నాకైతే చాలా పెద్ద అమౌంట్ చిన్న అమౌంట్ ఏం కాదు ఎవరికైనా సరే వాళ్ళకి ఏమైనా పెద్ద అమౌంట్ ఏమో ఎందుకంటే ఇరవై వేలు ముప్పై వేలు టికెట్లు కూడా ఉన్నాయి యాక్చువల్గా పాసులు తీసుకొని ఫ్రీగా వచ్చే వాళ్ళకి సీట్లు అన్నీ వేశారు ఈ సీట్లు ఏమో అలాగే ఉంచేశారు సరే ఉంచేశారు ఉంచండి మీకు అన్నీ ఒకసారి మార్చడం కాదు తుడవాలి కాదు కనీసం వాటిని పట్టించుకోవాలి అక్కడికి ఎవరు వచ్చిన పాపాలు పోలేదు వాటిని పట్టించుకున్నా ఎందుకంటే నేను ఇదే మే నెలలో ఈ ఏడాది మే నెలలో నేను ఐపీఎల్ మ్యాచ్ కూడా ఇలాగే టికెట్ కొని అదే స్టాండ్లో వెళ్ళి చూశాను అప్పుడు కూడా నేను ఫోటో పెట్టాను నీకు గుర్తుందో లేదో అప్పుడు కూడా ఫోటో పెట్టాను ఫోటో పెట్టి ఇలా ఉన్నాయి సీట్లు అప్పుడు ఇంత దారుణంగా లేవు అప్పుడు కూడా ఈ పిజన్ డ్రాపింగ్స్ ఉన్నాయి అప్పుడు పెట్టిన ఫోటోలు కూడా ఇంత దారుణంగా లేవు కనీసం వీటిని పట్టించుకోలేదని చెప్పి నేను ఫోటో పెట్టాను నేను మ్యాచ్ చూస్తుంటే ఈ లోపల దాని మీద చాలా చర్చ జరిగింది నేను మ్యాచ్లో నిమగ్నం అయిపోయాను తర్వాత ఎప్పుడో ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూస్తే దీని మీద చర్చ జరుగుతుంది కొంతమంది ఏమన్నారంటే నువ్వు పాత ఫోటోలు పెట్టావు అది నేషనల్ లెవెల్కి వెళ్ళిపోయింది అంటే వేరే బయట వాళ్ళు నువ్వు పాత ఫోటోలు పెట్టావు అని అన్నాను అంటే నేను ఏం చేశానంటే నా టికెట్ని ఇలా ముందు పెట్టి ఆ సీట్లు బ్యాక్గ్రౌండ్లో ఉండేలా చూసి ఏవైతే ఆ పిజన్ డ్రాపింగ్స్ ఉన్న పవర్ అలెక్ట్ వాటికి మళ్ళీ ఫో మళ్ళీ ఫోటో తీసి మళ్ళీ ఇంకొక పోస్ట్ పెట్టాను పెడితే దానికి ఏమన్నారంటే నువ్వు ఎడిట్ చేసావు దీన్ని అని చెప్పి కొంతమంది కామెంట్ చేస్తారు ఎడిట్ చేసి చేసావు అని చెప్పి సో అలా అన్నారా అని చెప్పి ఎందుకు ఐ వాంటెడ్ టు స్టే క్లీన్ నేను చెప్పింది నేను ఏదో
స్టార్ ప్యాట్ కమిన్స్ వాళ్ళ బౌలింగ్ కాసేపు చూసి వాళ్ళ స్పెల్స్ అయిపోయిన తర్వాత ఐ ఐ స్టార్టెడ్ కమింగ్ బ్యాక్ నేను మెట్రోలో వెళ్ళాను మెట్రోలో వస్తుంటే నేను చూసింది ఏంటంటే మళ్ళీ క్విట్ ఫోన్ ఓపెన్ చేసి చూస్తే దీని మీద విపరీతంగా వైరల్ అయింది నా ట్వీట్ చాలామంది మేము అక్కడ ఉండగానే కొంతమంది ప్రెస్ ఫోటోగ్రాఫర్స్ వచ్చి కూడా మా స్టాండ్లోకి వచ్చి ఫోటోలు తీయడం కూడా చూశాను నేను అంటే ఆల్రెడీ దాని మీద చర్చ జరుగుతున్నట్టుగా ఉంది సో ఇక్కడ నాకు అర్థమైంది ఏంటంటే కొంతమంది పాకిస్తానీస్ దాన్ని అడ్వాంటేజ్ తీసుకున్నారు ఇండియా రిచెస్ట్ బౌండ్ పరిస్థితి ఇది చూడండి ఇట్లా ఉంది సో మన మీద హ్యావింగ్ ఎ డిగెట్ అవర్ హోస్టింగ్ క్యాపబిలిటీస్ ఇండియాలో ఇలా హోస్ట్ చేస్తున్నారు కనీసం మినిమం సౌకర్యాలు లేవు ఎందుకంటే ఆ ఫోటోలు చాలా దారుణంగా ఉన్నాయి మీరు కూడా చూశారు కదా మీరు ఇప్పటికే చాలా వైరల్ అయినాయి నా ట్వీట్స్ మీరు చూసి ఉంటారు చాలా మీమ్స్ లాంటివి కూడా వచ్చినాయి దానిపైన సో అది పాకిస్తాన్ వాడు డానియల్ అలెగ్జాండర్ ఉన్నాడు కదా శ్రీలంకలో మన మిత్రుడు మన ఇండియా ఇండియా మీద హెయిట్రెడ్ స్ప్రెడ్ చేసేవాడు అతను కూడా దాన్ని పికప్ చేసి దాన్ని రీపోస్ట్ చేసి దాని మీద రిచెస్ట్ బోర్డు పరిస్థితి అని చెప్పి పెట్టాడు సో ఇది కొంచెం డ్యామేజ్ అవుతుందని చెప్పి నేను ఇంటికి వచ్చిన తర్వాత ఏం చేశానంటే టు కంట్రోల్ ద డ్యామేజ్ మన హోస్టింగ్ క్యాపబిలిటీస్ వరల్డ్ కప్ నిర్వహణలో మనకున్న మనం ఇంత తప్పులు చేస్తాం అనేదో కొంచెం రాంగ్ మెసేజ్ అవుతుందని నాకు అనిపించింది అందుకని నేను ఏం పెట్టాను మిగతా అన్ని బాగున్నాయి మిగతా ఏర్పాట్లు బాగున్నాయి మిగతా ఫెసిలిటీస్ అన్నీ బాగున్నాయి ఓన్లీ ఈ స్టాండ్స్లో వీటిని కనీసం దే క్లీన్ చేసి ఉండాల్సి క్లీన్ చేయలేదని చెప్పి మళ్ళీ నేను పెట్టాను సో దాని మీద కొంతమంది నా మీద ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశాను నువ్వు నీ వల్ల చూడు ఎంత డ్యామేజ్ జరుగుతుందో మన దేశం పరుగు పోగొట్టి అలా చేస్తున్నాం ముందెందుకు పెట్టావు అటు వీటి అని చెప్పి కొంతమంది ఇంకొంతమంది హైదరాబాద్ పరుగు తీస్తున్నావు నువ్వు మళ్ళీ హైదరాబాద్ మ్యాచ్లు ఎవరు అని కొంతమంది నా మీద అటాక్ చేయడం మొదలు పెట్టారు ఇక సోషల్ మీడియాలో ఎవరి స్టోరీ వాళ్ళు మాట్లాడతారు కదా అది దానికి అలవాటు పడిపోయాను ఇప్పుడు మై స్కిన్ హ్యాస్ బికమ్ థిక్కర్ నో సో అది నేనేమన్నానంటే నేను నా నా అంటే మీకు హైదరాబాద్లో ప్రేక్షకుల సౌకర్యాలు లేకపోయినా పర్లేదు మ్యాచ్లు మాత్రం అలర్ట్ కావాలి సో ప్రేక్షకులు చూసేవాళ్ళు వీళ్ళు కదా అసలు సి ది స్టేక్ హోల్డర్స్ ఫర్ క్రికెట్ క్రికెట్కి ఎంత ఇన్ని వేల కోట్ల రూపాయల ఇన్కమ్ జనరేట్ అవుతుందంటే బీసీసీఐ కానీ స్టేట్ అసోసియేషన్స్ కానీ రన్ అవుతున్నాయంటే బికాజ్ ఆఫ్ ది కామన్ పబ్లిక్ ప్యాషనేట్ పబ్లిక్ పేయింగ్ పబ్లిక్ వీళ్ళు ఇచ్చే డబ్బుల మీద కదా వీళ్ళు బతికేది మరి డబ్బులు ఇచ్చి ఫ్రీగా ఏం చూడలేదు వాళ్ళకి మినిమం సౌకర్యాలు లేకపోతే దాన్ని హైలైట్ చేయడం తప్ప మీరే చెప్పండి నేను ఒక్కటే కాదు హైలైట్ చేసింది ఇంకొక ప్రముఖ వ్యక్తి ఒక గ్రేట్ మ్యాన్ కూడా హైలైట్ చేశాడు హైదరాబాద్ స్టేడియం గురించి లాస్ట్లో చెప్తాను సో నేను ఆ ట్వీట్ పెట్టడం వల్ల వాళ్ళు అడ్వాంటేజ్ తీసుకున్నాని ఇది పెట్టారు కొంతమంది నన్ను నువ్వు నీకు నువ్వు అమ్ముడు పోయావు అందుకనే ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫేవరబుల్గా మాట్లాడతాం అని కొంతమంది చెప్పారు నేను అమ్ముడు పోవడం ఏంటి నాతో హెస్సీఏ వాళ్ళు ఎవరు మాట్లాడలేదు హెస్సీఏకి సంబంధించిన వాళ్ళు ఎవరితో నా నాతో కాంటాక్ట్లో లేరు అయినా ఇప్పుడు హెస్సీఏ ఇస్ రన్ బై సుప్రీం కోర్టు అపాయింటెడ్ బాడీ అక్కడ హజరుద్దీన్ కూడా చాలామంది ట్వీట్ ట్యాగ్ చేసి అనవసరంగా అతను కూడా తిట్టారు కానీ హజర్కి ఇప్పుడు సంబంధం లేదు కదా ఈజ్ నాట్ రన్నింగ్ ద షో ఇన్ హెస్సీఎన్ ఆఫ్ సో సుప్రీం కోర్టు అపాయింట్ చేసిన ఒక రిటైర్డ్ జడ్జ్ ద్వారా ద్వారా అపాయింట్ చేసిన ఒక సీఏ సీఈఓ ద్వారా ఇప్పుడు వాళ్ళు ఈ మ్యాచ్ని ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు సో నేను ఆ ట్వీట్ పెట్టిన తర్వాత మరి ఇంతకుముందు ట్వీట్లో నథింగ్ మచ్ చేంజ్డ్ అన్నావు కదా ఇప్పుడు మిగతా ఏర్పాట్లు బాగున్నాయి నేను అన్నప్పుడు నేను పాత ఫోటో పెట్టాను నథింగ్ మచ్ చేంజ్డ్ అంటే నా ఉద్దేశం నేను మేలో ఐపీఎల్ మ్యాచ్ చూసినప్పుడు ఇదే స్టాండ్ ఎలా ఉందో ఇప్పుడు ఇంకా ఇప్పుడు అలాగే ఉందని చెప్పి నా ఉద్దేశం అని చెప్పి మళ్ళీ ఒక ట్వీట్ పెట్టాను సో ఇన్ని పెట్టినా కొంత డ్యామేజ్ అయితే జరిగింది నాకు అది వేరే దేశాల వాళ్ళు అడ్వాంటేజ్ తీసుకున్నారన్న ఫీలింగ్ ఉంది కానీ ఐ స్టాండ్ బై వాట్ ఐ హ్యావ్ సెట్ ఐ ఫర్మ్లీ స్టాండ్ బై వాట్ ఐ హ్యావ్ సెట్ ఎందుకంటే ప్రేక్షకుల కంఫర్ట్ అనేది దట్ ఈస్ ప్యారమౌంట్ దట్ షుడ్ బి ది ప్యారమౌంట్ థింగ్ ఫర్ ఎనీ ఆర్గనైజర్ ఎందుకంటే మీరు ప్రేక్షకులకి ఫెసిలిటీస్ కల్పించండి మినిమం ఫెసిలిటీస్ కల్పించండి సో దీనివల్ల కొంత డ్యామేజ్ జరిగితే జరిగింది కానీ నేనైతే ఎవరిని ట్యాక్ చేయలేదు కంప్లైంట్ చేయడం నా ఉద్దేశం కదా ఐ వాజ్ ఓన్లీ ఎక్స్ప్రెసింగ్ మై యాంగ్విష్ కానీ చాలామంది బీసీసీఐని జై షాని వాళ్ళని వీళ్ళని ఐసీసీని కూడా ట్యాక్ చేశారు కేటీఆర్ని ట్యాక్ చేశారు సో ట్యాక్ చేసి పెట్టారు ఇది పరిస్థితి ఎందుకంటే చాలా దారుణంగా ఉన్నాయి కదా ఫొటోస్ ఆ పరిస్థితి దీనివల్ల హైదరాబాద్లో పరిస్థితి ఇంప్రూవ్ అవుతుందని ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను మిగతా మిగతా సెంటర్స్లో కూడా ప్రేక్షకులకి ఆ మినిమం కూర్చోవడానికి మేము కనీసం న్యూస్ పేప
ఫర్ ది లవ్ ఆఫ్ ది గేమ్ ఐఎమ్ రెడీ టు డూ ఎనీథింగ్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను ఇది గొప్పగా మనిషిగా చెప్పట్లేదు ఫ్రమ్ ది ఫ్రమ్ మై హార్ట్ ఐఎమ్ సేయింగ్ దిస్ నేను ఒక్కడే కాదు ఇది చేసింది ఎందుకంటే సునీల్ గవాస్కర్ కూడా సునీల్ గవాస్కర్ కూడా ఒక ఎందుకంటే నేను నైట్ నాకు లేట్ నైట్ కొంతమంది షేర్ చేశారు ఒక సునీల్ గవాస్కర్ రాసిన ఒక కాలం మిడ్ డే అని ముంబై నుంచి వస్తే దాంట్లో రాశాడు హూ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ హైదరాబాద్లో చాలా దారుణమైన కదా సునీల్ గవాస్కర్ ఇస్ నాట్ డూయింగ్ కామెంటరీ ఫర్ ఎస్టర్డేస్ మ్యాచ్ నిన్న జరిగిన పాకిస్తాన్ ఆస్ట్రేలియా మ్యాచ్ కామెంట్ చేయలేదు అంతకుముందు న్యూజిలాండ్ పాకిస్తాన్ మధ్య జరిగిన వామ్అప్ మ్యాచ్కి అతను సునీల్ గవాస్కర్ గారు కామెంటరీ చేశారు సో అప్పుడు ఆయన పెట్టింది ఏంటంటే మేము కామెంటేటర్స్ వెళ్ళే లిఫ్ట్ కూడా చాలా డర్టీగా ఉంది టాయిలెట్స్ కూడా ఏమాత్రం బాగలేవు హూ ఈజ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫర్ దిస్ అంతా ఎక్కడ ఎవ్రీవేర్ గార్బేజ్ వాజ్ స్ట్రూన్ అరౌండ్ ఎవ్రీవేర్ సో అప్పుడు కామెంటేటర్స్ వెళ్ళే లిఫ్ట్ సరిగ్గా లేదు వాళ్ళకి ఎలా ఉన్నాయంటే కామన్ పబ్లిక్ ఎలా ఉన్నాయో మీరు అర్థం చేసుకోండి సో క్లీనింగ్ జరగట్లేదు అక్కడ ఎవరు పట్టించుకునే నాదుడు లేడు ఐమ్ నాట్ బ్లేమింగ్ ఎనీబడి ఇన్ పర్టికులర్ సో మీకు పైన అంతా విండో డ్రెస్సింగ్ పైకి మంచి మంచి సీట్లు రంగులు రంగులు వేసారు అన్నీ బాగానే ఉన్నాయి కానీ పబ్లిక్ని కనీసం కామెంటేటర్ సో సునీల్ గవాస్కర్ చేశాడు నేను ఒక్కడి ఏదో నేనే బ్లేమ్ చేసిన హైదరాబాద్ పరు తీసిన ఇండియా పరు తీసిన కదా సునీల్ గవాస్కర్ కూడా నిన్ననే వచ్చింది ఆర్టికల్ అక్టోబర్ థర్డ్నే ఉంది నేను అది కూడా మీకు ఇక్కడ పెడుతున్నాను సో సునీల్ గవాస్కర్ కూడా ఇదే పాయింట్ హైలైట్ హైలైట్ చేశాడు ఐ వాజ్ నాట్ అలోన్ ఇన్ డూయింగ్ దిస్ అని ఎందుకు నాకు అర్థం కాదు అంటే నాతో పాటు అక్కడ చాలామంది యంగ్స్టర్స్ చాలామంది వచ్చారు అందరూ ఇది పాపులర్ స్టాండ్స్ అని చెప్పాను కదా మిడిల్ క్లాస్ వాళ్ళందరూ ఇక్కడ వస్తారు వాళ్ళు చాలామంది యంగ్స్టర్స్ ఐటీ వాళ్ళు వచ్చారు నన్ను అడిగారు ఏంటి మీరు దీంట్లో వచ్చారు మీరు మీ పాస్ దొరకలేదు అంటే చెప్పారు నా పరిస్థితి వాళ్ళు వాళ్ళు ఎవరు దీన్ని పట్టించుకోలేదు వాళ్ళు ఎవరు ఒక్కరు కూడా పోస్ట్ పెట్టలేదు అంటే ఆ పక్కన సద్దుగురు కూర్చుంటున్నారు తప్ప ఎవరికి ఏమి చేమ కొట్టినట్టు కూడా లేదా నాకు అర్థం కాదు సో ఇది మనం ఎవరు సహించాల్సిన అవసరం లేదు దీని మీద మనం ఫైట్ చేద్దాం స్పెక్టేటర్కి మినిమం ఫెసిలి ఫెసిలిటీస్ ఉండేలాగా ఈ పోరాటం మనం కొనసాగిద్దాం ఐ విల్ బి మీకేమన్నా మీకు కూడా ఇలాంటి ఇబ్బందులు ఏదైతే నాకు షేర్ చేయండి నేను కూడా వాటిని నా స్థాయిలో ఖచ్చితంగా హైలైట్ చేస్తాను సో స్పెక్టేటర్ స్పెక్టేటర్కి కావాల్సిన మినిమం ఫెసిలిటీస్ స్పెక్టేటర్ ఇంట్రెస్ట్ ఏమాత్రం తగ్గకుండా మనందరం కలిసి ఫైట్ చేద్దాం అందుకే ఈ వీడియో చేస్త